Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos... En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaño. En Comercial Tamesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, soldaduras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En calle Frentes 14. Tamesa, desde 1920, trabajando a tu servicio. Buenas noches y bienvenidos un día más al espacio que resume la actualidad de tu provincia. Soy Adrián del Cura, esto es Soya en 3 minutos, empezamos. Diputación y Colegio de Farmacéuticos han renovado el convenio de colaboración por el que se mejora la adherencia de tratamientos en el medio rural. El objetivo es atender mejor a los mayores del medio rural y ayudar a las farmacias para que no se tengan que ir de un pueblo. La ayuda de Diputación aumenta hasta los 15.000 euros y se extiende hasta finales de año. En 2018 se dio cobertura a 80 pacientes con el apoyo de 21 farmacias de la provincia. Desde Diputación esperan que la ayuda mejore el servicio. Ha funcionado y esperemos que, que el incremento de la cuantía también sirva para, para, eh, para mejorar ¿no? la, la atención o para ampliar los, el, el servicio que se prestan desde las farmacias que se me antojan servicios absolutamente esenciales y lo, lo estamos viendo. ¿no? Cada vez que se cierra una farmacia el pueblo se moviliza ¿no? y eso es por la importancia o la trascendencia que tiene para, para los municipios. En el convenio de 2019 se incluye la ayuda a los dependientes. Los estudios realizados muestran que los pacientes asistidos mejoraban un 50% su adherencia al tratamiento, un 40% el conocimiento del mismo y provocaba una reducción del 80% de ingresos hospitalarios. De tal manera que se evita que esa persona mayor que está en su municipio, en su pueblo, tenga que ir a, un, a una residencia o lo que sea, provocando, pues eso, primero dos cosas, el trastorno del propio paciente, porque se va de su casa a una, a una residencia y luego que ayuda a fijar la población. Esta mañana se ha presentado la memoria de responsabilidad social corporativa de Caja Rural de Soria del 2018. El director de la entidad resaltaba la importancia de generar empleo a través de las participadas y de los diferentes proyectos que financian. Domingo Barca resaltaba que junto con la oficina móvil con cobertura en 17 poblaciones, la Caja hace un esfuerzo en la inclusión del medio rural. Pensar que de 53 oficinas que tenemos, 25 están ubicadas en poblaciones inferiores a 3.000 a habitantes y 13 de ellas son unipersonales, que están en núcleos de población que tienen menos de 300 habitantes. Valdavellano de Tera recuperará la propiedad de su albergue. La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a que el Ayuntamiento inicie la gestión de este edificio que tiene unas 80 plazas. Hay tres empresas interesadas ya, dos de ellas sorianas. Desde el consistorio indican que primarán la generación de puestos de trabajo. Hay dos campamentos de la Junta interesados, uno de ellos para establecerse en el mes de julio. Vamos, si, si estamos dentro del tiempo suficiente para que para, para esa fecha pues, eh, que pueda empezar el movimiento. Pero vamos, en un principio te digo que hay 30, 30 chicos con la posibilidad de hacer otro campamento de atletas. Y en deportes, el Club Deportivo San José ha vuelto a hacer historia. Su equipo femenino, creado hace tan solo un año, ha ascendido a la Liga Gonalpi, la primera división regional de Castilla y León. Las colegiales impusieron fuera de casa al Palencia femenino por dos goles a cinco, con lo que certificaron la segunda plaza y el ascenso. Un merecido triunfo después de 19 partidos ganados, cinco empates y tan solo dos derrotas, y una diferencia de goles de más 75. Con esto terminamos el resumen de la actualidad de este lunes 20 de mayo. Volvemos mañana con más información. Muy buenas noches.